Hello, my students. So, good afternoon to everybody. So, my last lecture is the the Chepkunamo, and the Manaki, Animal Diversity 2 are a topic in start chess codon jerindi. And the low, Manakuskunat like the Animal Diversity 1 low, Evet Manam Invertebrate Phyla Chodukunamo, E Invertebrate of Phyla Tarvata, Manaki, Animal Diversity 2 low, separate card dates in Unchodan jerindi, Vetebrate Phyla in Manaki, Unchodan jerindi. I the E Etebrate Phyla Manaki, Evet one a card dates low, Indula Manaki with your car, origin anti, and even Manaki, a time period level well by. And what you can chief characteristic features in the and a Tarvata Maniki Tarvata Yala Evalvo Itu Chai even Nikoda Mana last lecture lo Chipkona Ante Atta Badga and Kuni comparisons Koda Chipkona, for example, Nato Cardana the Nlauntundi, Nero Cardana the Ava the Gauntundi, and Heart and the Ava the Gauntundi, and Post Anal Tail and Avi, next to Pharyngeal Gill Slits and Avi, Irindu Koda, non cordates, cordates, Kamajamano, differences Chipkona, what the particular. Chief distinctive features of the cardiac and Jepkonta ante, Kanandra unde, Nato cardagani, Narrow cardagani, pharyngeal gill slits gani, and at the same time post anal tail gani. We in Algit low, even Maniki, but your life history at least yedo phase low, and at least yanto quanta body part low one at late, what the manak cardiac low chest cord and jerry in this. So manakonu Jepkona, so yevate hemi cardiac sonayo, I in the Kumund Maniki, cardiac aloka sub phylum gaundevi, in the country. What low under stomo cord is that under that man? Not a cord and pilch cord and jerry. But Tarabat the scientists claim discuss this. Can our ante? Under that under this, that is not a cord. Can do that is stomo cord. And the listen Tarabat. What low? You put that not a cord. And the lead do and the listen do. At least ye do life stage low cord lead and the listen do. Automatically enjoy sir. What ne? Invertebrates low, non cordates low. What a separate phylum got children jerry. And the I the. ये half cordates नहीं remove चेस इन तरह वाता cordate तलो इनका ये में फाइलम इनका ये ग्रुप सुनना ही बात अनेक को रंच को रा ये रोज मानो discuss चेस को ना that is today's topic is the classification of the cordata so cordata ये का classification गुरिंच ये रोज मानो discuss चेस को बहुत नाम so first मानक दिल्लसो cordata अंटे four distinctive features उन्डाली first one एंडे not a cord ने दे Undali and second one and a narrow cord and a the everything on Dali narrow cord and a the dorsal side of the body and a the Undali next one and choose connect like a a pharynx say that the one though pharynx region low could name gill slits and a V let them take gill penetrations and a one Dali and what the part of the post anal Tail and chip kornam. So in all good features koda pundali upde manamatavatne card data and chip pilch code and jerry in this. So in the low maniki not a card and the lay the cabati maniki emi card data and the ne card data and separate chat and jerry in the either remaining on the card dates a vete on nayo. The card dates can be classified into the phylum card data can be classified into how many subphylums. So here we have the three subphylums. Nana, one is Eurocordata. One is Eurocordata, and second one is Cephalocordata. Second one is Cephalocordata, and third one is Vertebrata. Third one is man ki Vertebrata. Okay na? So Cordata ane di. Phylum. Mari e mudu koda yenti subphylum. So subphylums Eurocordata, Cephalocordata, and Vertebrata. I te within ye within a base ye basis chase kun within class which is a row and choose kunat like te first Eurocordata. Euro is nothing but tail and Cephalo is nothing but something related to. Had okay na ante ekad yen jargu tundi an choose kuna tlayte euro card data yedai to undo watilo manik first the most important or chief distinctive feature of card dates an yedai to chup konta mo ha nato card ane di watilo throughout the body unda do 
ఓన్లీ టైల్ రీజియన్ లో మాత్రమే ఉంటుంది అందుకోసమనే వీటిని ఏమన్నా యూరోకార్డేట్ అంటాం అయితే ఈ యూరోకార్డేటా లో టైల్ రీజియన్ లో నాటోకార్డ్ ఉంది కదా అది మనకి ఆ బాడీ మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉందా లేదు కదా టైల్ లో ఉంది మరి అడల్ట్స్ లో కూడా ఉంటుందా అంటే అడల్ట్స్ లో కూడా ఉండదు సో ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లయితే యూరోకార్డేటాలో నాటోకార్డ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద టైల్ ఆఫ్ లార్వా లార్వా యొక్క టైల్ లో మాత్రమే ఉంటుంది అడల్ట్స్ లో ఉండదు అండ్ లార్వా యొక్క రిమైనింగ్ బాడీ పార్ట్స్ లో కూడా ఉండదు అందుకోసమనే దీన్ని ఏమన్నా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూరో కార్డేటా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సెఫలో కార్డేటా అని చెప్పుకుంటాం సెఫలో కార్డేట్ అంటే సెఫలో అంటే హెడ్ అంటే ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే నాట్ అ కార్డ్ విల్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ టు టైల్ అంటే throughout the body the notochord is extending so throughout the body notochord anedi extend ayindi ante deenni manam em annam ante cephalo cordata annam and at the same time vitlo throughout the body undi and at the same time throughout the life kuda undi ante eurocardates lo unde tattu larval stage lo kanipinchi adult stage lo kanipinchakapodam atlanti undavu indulo chusukunnatlayite throughout the life త్రో అవుట్ ద బాడీ ఉంటుంది మరి వెట్టిబ్రేట్ అలా వచ్చేసరికి పరిస్థితి ఏంటి వెట్టిబ్రేట్ అలా వచ్చేసరికి ఏదైతే నాటోకార్డ్ ఉందో ఈ నాటోకార్డ్ అనేది ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో మనకి చాలా క్లియర్ గా చూడొచ్చు నాటోకార్డ్ ని బట్ ఎప్పుడైతే ఈ ఎంబ్రియో అనేది అల్ట్ గా గ్రో అవుతుందో అడల్ట్ గా గ్రో అయ్యేటప్పుడు ఈ నాటోకార్డ్ అనేది కంప్లీట్ గా మనకి రీప్లేస్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ రీప్లేస్ బై ద వెట్టబ్రల్ కోలా మనం బ్యాక్ బోన్ అని చెప్పుకుంటాం సో ఇన్ ద వెట్టబ్రేట్స్ వాట్ ఎవర్ ద నాటోకార్డ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్ బై ద వెట్టబ్రల్ కోలం వెన్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ టు అడల్ట్స్ అడల్ట్స్ గా గ్రో అయ్యే టైం కి వాటిలో ఉండే నాటోకార్డ్ అనేది కంప్లీట్ గా వెట్టబ్రల్ కోలంతో రీప్లేస్ అయిపోతుంది మరి మీరు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఇందులో ఉండే ఈ రీప్లేస్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ గా జరుగుతుందా లేదంటే పార్షియల్ గా జరుగుతుందా ఇక్కడ జరిగే రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఇదర్ ఇది మనకి పార్షియల్ గా అయినా జరగచ్చు లేదంటే ఇది మనకి కంప్లీట్ గా అయినా జరగచ్చు సో వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి డన్ పార్షియల్లీ ఆర్ కంప్లీట్లీ మరి ఈ వెట్టబ్రల్ కాలం అని చెప్పారు కదా మరి ఈ వెట్టబ్రల్ కాలం అనేది దేంతో మేడ్ అయి ఉంటుంది ద వెట్టబ్రల్ కాలం ఇట్ కుడ్ బి మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాటిలేస్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి మేడ్ అప్ ఆఫ్ బోన్ ఇది మనకి బోన్ తో అయినా మేడ్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఇది మనకి కాటిలేస్ తో అయినా మేడ్ అయి ఉండొచ్చు సో that is the chief differences between the eurocardiata cephalocardiata and vertebrata so once again i am telling so eurocardiates shows the notochord only in the tail of their larva whereas the cephalocardiates will shows the notochord throughout their body as well as throughout their life and vertebrates will shows the notochord only in the embryonic stage but when the embryo growing into adult by the time it is replaced by the vertebral column it could be either partially replaced or completely replaced by a vertebral column which could be either cartilage adhe manaki chondrocytes tho unde cartilage tho na replace avachu ledante osteocytes tho unde manaki bone tho aina replace avachu మరి నెక్స్ట్ ఈ యూరోకార్డ్ అయితే ఏదైతే ఉందో దీనికి మనం వేరే నేమ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ద యూరోకార్డేటా ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్యూనికేటా అయితే ట్యూనికేటా అనే నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది వై బికాస్ దే ఆర్ షోయింగ్ వన్ సబ్స్టాన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యూనిషిన్ సో ట్యూనిసిన్ అనే సబ్స్టెన్స్ అనేది వాటిలో ఉంది కాబట్టి వాటికి మనం ట్యూనికేటా అని పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ ట్యూనిసిన్ అనేది ఏంటి జనరల్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్లాంట్స్ యొక్క సెల్ వాల్ లో మనకి సెల్యులోజ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఈ సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్ అనేది మనకి యానిమల్స్ లో ఉండదు యానిమల్స్ లో అసలు సెల్ వాల్ ఏ ఉండదు అండ్ సో మనకి సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్ అనేది కంప్లీట్ గా ఉండదు సో మరి ఎక్కడ చూసుకున్నట్లయితే యూరోకార్డేట్స్ లో ఉండే చూనిసిన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్ సో ఇది మనకి సెల్యులోజ్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో మనకి యూరోకార్డేట్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఒక యూనిక్ ఫీచర్ ఉంది దట్ ఈస్ ద 
presence of cellulose. So, this tunicin is one of the things that we have to do. They are called as tunicata. I will tell you about this. We have to do this. We have to do primitive coordinates. We have to do advanced coordinates. We have to do this. Euro coordinates and cephalo coordinates. We have to do this. Primitive coordinates. These two are called as primitive coordinates. इन्द्र का प्रिमिटिव कॉर्डेट सन्नामो अनचूस कुनाट लेते यू मान के एवोल्यूशन प्रोसेस लो दे आर शोइंग द लेस एडवांस्ड कैरेस्टर्स एंड एट द सेम टाइम यू मान के एर्ली का वो चाहिए सो अंदर को अस्मिन बीच में मैं मन्ना प्रिमिटिव कॉर्डेट सन्नाम मरी विटेब्रेट ये वाले तो बनाये बीच में मैं उनका मंटे हाईली Craniata. Craniata and in the Kanamu and Chuskunatlete, Manyaka Brain Box, Edete Undo, Dinamananda, Cranium and Chipan Kunta. So, a cranium make use and a brain should to the Kavadaka box shell and form just in the so Manyaka Brain Edete Undo, Brain and Spinal Cord, Man Central Nervous System Edete Undo, Indula Manaki, Brain should to the Koda, Idoka shell and form just in the Dinamananda. This is called as cranium. अंटे क्रेम होते हैं, वो का brain box अनेक उन्हें, आ cranium अनेक उन्हें कहाँ बटे, ये व्यत्यय ब्रेड रन मने मिंको ने हम तेमले बिल्कुल ना मंटे cranium ऐटा अनेक बिल्कुल ना मर अलग का कुंडा, ये primitive का date स्लो मर cranium मुंडा लेदा अंटे cranium लेदो, मर cranium लेना ब्रेड मंडा, they are called as a craniata. They are called as एक क्रेनिया टा एक क्रेनिया डेन इंदु करना इंदु कंटे आ ब्रेन बॉक्स ने तो बाटलो लेद काबटी सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ़ द फाइलम कॉर्डेटा सो तरबत मानो चूस कुनेट लेते यूरो कॉर्डेटा लो एंड सफ़लो कॉर्डेटा लो फर्दर क्लासिफिकेशन ने तो मेंशन चाहिए लेदो एंड विट्टे ब्रेटा क्लासिफि� कॉर्ड डेटा, सो फर्स्ट मन मन चूस कुनेट लेते यूरो कॉर्ड डेटा, इन दिलो यूरो अंटे अधमेंटे, दैट इज मीन्ड बाय टेल, सो ग्रीक लैंग्वेज लो ओरा अंटे टेल अनार्दा एंड कॉर्ड डा अंटे कॉर्ड अनार्दा, सो इन दिलो मन की नाटो कॉर्ड अने दी टेल रीजन लो उन्द का बट्टी अलाव मेंशन चेस they all are marine water organisms. Marine water organisms and they and they, they are living in the oceanic water or sea water and Egypt kunta mo. Okay na? Next choose kunat lai te, mar vit yaka habitat ane di evadanga ondi vat yaka lifestyle choose kunat lai te. Manan choose kunat lai te, Ascidia edai te undo. This is सेसाइल एंड सोलेट्री सेसाइल एंटे ये एनिमल है इतने कादल ले दो अटलांट वाट मन में बंटा सेसाइल अंटा एंड ये एनिमल से इतने सिंगल का निवेशित है अटलांट वाट मन में बंटा सोलेट्री अंटा एंड तरबत चूस कुनेट लेते साल्पा एंड डोलियोलम ये रेंडो कोड़ा पैलाजिक फॉर्म्स अंटे मुआवता ही नेक्स्ट पायरेसो में ये देते हों दो दिस इज कॉलोनियल अंटे वो का ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ये भी बनता ही सो हैबिटेट लेते चूस कुनेट लेते आस्किडिया सेसेलेंट सोलेट्री एंड साल्पा एंड डोलियोलम पैलाजिक कॉलोनियल इक्कड मन के मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रखो चु ओके ना नेक्स्ट मन चूस को नट लाइटे इन यूरो कॉर्डेट ये वाले तो वो ना यो वाटर लो द बॉडी इज अनसेग्मेंटेड अंडे ये एंडे दे आर नॉट हैविंग एनी सेग्मेंटेशन ऑफ द बॉडी सेग्मेंटेशन है दे ले दो एंड मन मालूदी चिप को ना वाटे का बॉडी अने दी टेस्ट आर ट्यूनिका अने दान तो कवर है यूं तुंडे सो अंध को आसमाने बीट किंग को पैर ऐमन पिल्च को ना दे आर आल्सो कॉल्ड एस ट्यूनिकेटा अने कोड़ा पिल्च को ना एंड दिस वन इज यूनिक फीचर टू द यूरो कॉर्डेटा दिस इज द यूनिक फीचर ट� यूरो कॉर्डेटा मर बीटलो सीलो मने तो उन्दा देर इज़ नो सीलो मेटल सो दे आर ए सीलो मेट अने चेप कुंटा सो दे आर ए सीलो मेट ओके नेक्स्ट मने चूस को नेट लेते बीटलो एट्रियल कैविटी अने तो वक्ते चूस को बच्चू सो ये एट्रियल कैविटी अने दे बाटलो उन्हें फैरिंग्स ने सराउंड चेस्ट उन्तुंदे एंड 
it is lined by okay germ layer to by line ay untundi that is the ectoderm so atrium will surrounds the pharynx and it is lined by the ectoderm mari veetlo respiration process kosam ani cheppesi manaki gill slits anevi undadam jarigindi ee gill slits anevi enn unnai their number is extend from the टू टू न्यूमरा सो मैं चूस गि टू टू मेनी इन नंबर उ मरी इंत चूस गि जेनिटल डक्स दे आल आर् गोइंग टू ओपन इन टू दिंजल कैविटी सो दे आल आर् ओपन इन टू फारिंजल कैविटी सो फारिंजल कैविटी इवन मन की ओपन अव जो ओके नैक्स्ट मन चूस वीटो वेंट्रल सैड आफ् द फारिंग मन की एंडो स्टैल अने मेन चयन जी दिश एंडो स्टैल इज कंसीडर्ड ऐस फोर रनर आफ् थैराइड दिश कंसीडर्ड ऐस फोर रनर आफ् थैराइड ग्लांड अटा सो मन की रिमेनिंग आर्गनिजम्स एवं उन्यो नैक्स्ट मन के एवल्यूशन प्रासेस वाटराइड ग्लांड की फोर रनर का अंत वाट एवल्यूशन प्रासेस डेवलपये अवच्छ नैक्स्ट वीट चूसक ओपनिंग अने सो दिश द ओपनिंग अंड दिस् ओपनिंग इज का एट्रिम अंड एट्रिम लीड्स इन टू द एट्रिल कैविटी अंड अपर्चर सो and this is the atrial aperture okay na so this one is atrial aperture mari ee lopala unde din nenu unda atrium ani cheppi santam so ippudu edaina oka substance anedi baitiki vellalante atrium nunchi atrial aperture dwara బయటికి ఈ విధంగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వీటిలో గట్ అనేది ఎలా ఉంది అని చూసుకున్నట్లయితే హియర్ దే ఆర్ షోయింగ్ ద కంప్లీట్ గాట్ సో దే ఆర్ షోయింగ్ ద కంప్లీట్ గట్ మరి వీటిలో హార్ట్ ఏదైతే ఉందో ద హార్ట్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్లో అని చెప్పుకుంటా అంటే కాసేపు వెంట్రల్ సైడు కాసేపు డార్సల్ సైడు మళ్ళీ కాసేపు వెంట్రల్ సైడు మళ్ళీ కాసేపు డార్సల్ సైడు ఆ విధంగా ఆల్టర్నేట్ చేసుకుంటుంది సో కాసేపు డార్సల్ సైడ్ పంపిస్తే తర్వాత వెంట్రల్ సైడ్ మళ్ళీ డార్సల్ సైడ్ మళ్ళీ వెంట్రల్ సైడ్ మళ్ళీ డార్సల్ సైడ్ మళ్ళీ వెంట్రల్ సైడ్ సో ఆ విధంగా బ్లడ్ ఫ్లోని ఇది మనకి ఆల్టర్నేట్ చేస్తూ వస్తుంది దాట్ ఈస్ ద అనదర్ యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద యూరో కార్డేటా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో అడల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అడల్ట్స్ లో ఉండేది మనకి డార్సల్ గ్యాంగ్లియా అనేది మనకి నర్వస్ సిస్టమ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి చూడొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ సెక్స్ సెపరేషన్ అనేది ఉందా లేదు వై బికాస్ దే ఆర్ బైసెక్షువల్ అంటే వీటి మనం ఏమంటాం హెర్మోఫ్రోడైట్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హెర్మోఫ్రోడైట్స్ మరి వీటిలో లార్వల్ స్టేజ్ అనేది ఉంది కదా టాడ్పోల్ లార్వా అనేది ఈ టాడ్పోల్ లార్వా యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ స్విమ్మింగ్ లార్వా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద టైల్ అండ్ నాటో కార్డ్ అండ్ నరో కార్డ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ద టైల్ రీజియన్ ఓన్లీ సో టైల్ రీజియన్ లో మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి దేర్ ఫోర్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూరో కార్డేటా సో టైల్ రీజియన్ లో మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఏమన్నాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూరో కార్డేటా నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ ఆస్కిడియా సాల్పా డోలియోలో ఆస్కిడియా ఏమని చెప్పుకున్నాం ఆస్కిడియా ఈజ్ ఏ సెసైల్ అని చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ సాల్పా డోలియోలం తర్వాత మనకి పైరసోమా అండ్ ఆయుకోప్లోరా ఇవన్నీ కూడా మనకి యూరో కార్డేటాలో ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ ద సెఫల్ కార్డేటా సో అగైన్ గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ లో సెఫల్ కెఫలే అంటే అర్థం హెడ్ అని అర్థం అండ్ కార్డ్ అని అంటే అర్థం నాటో కార్డ్ సో వీటిలో చూసుకున్నట్లయితే సెఫలో కార్డేట్స్ లో ద నాటో కార్డ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ టు టైల్ సో హెడ్ రీజియన్ నుంచి టైల్ రీజియన్ వరకు అంటే త్రూట్ ద బాడీ ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ throughout the 
body and throughout the body matram unda and throughout the life kuda undi next so indulo manaki nodo cord ane chusukunnatlete it is extending little bit beyond the narrow cord narrow cord kanna koncham inka extension ekku gaane undi mari vite yokka habitat enti they are living in the marine water ante they are living in the ओशानिक वाटर अच्छे मर वीट वीट लाइफ अने विधा उ दर्रोइंग मोड आफ् लाइफ अंत एक्ना प्लेस बर्रोस अने बर्रोस मन की लिविंग कंडीशन उड़ी सो दाइक दिश सो ई विधा सो बर्रोस्को उबी वीट मन दे आर् शोइंग द बर्रोइंग मोड आफ् लाइफ अंक अंड वीट बाॉडी अने विधे स्लैंडर ऐ मन को चूसक अलांगेटेड उ सो देर बाॉडी ईज आफ अलांगेटेड अंड दे आर् शोइंग द स्लैंडर बाॉडी अंड नैक्स्ट चूसक वीट मन टिपिकल कॉर्डेट्स अना टिपिकल कॉर्डेट्स अफलो कॉर्डेट्स टिपिकल अंत ईडियल सो फर् एग्जापल मन को ईडियल पर्सन अट्ठा लेदे मन को टिपिकल अंत यह कॉर्डेट्स अट्ठाई इधर इंस्परेशन अंत एटाता मिगता वाटो पोलचते यूरो कॉर्डेटा वाट को फंडमेंटल क्यार्टर अने ओनली टैल रीजन दट टू लारवल स्टेज मतमे उ अलाका वेटब्रेटा चूसक अभी ओनली स्टेज अडल स्टेज बट मन की चूस दिपिकल कॉर्डेट क्यार्टर सो कॉर्डेट क्यार्टर्स एवं उन्यो दर् कंसीस्ट मन की पर्सीस्टी सो अंदमे वीट मनमेना टिपिकल कॉर्डेट्स जरिए अंड वीट मन चूसक अंदर मजिल उठा अभी मन की ब्लाक्स ब्लाक्स उ सो दट ब्लाक्स आफ् मजिल आर् कॉल ऐस मयो टोम्स सो इंदो उ ब्लाक्स आफ् मजिल मनमेमान मयोटोम्स नैक्स्ट मैं इंदो शीलम ये शीलमें ट्रू शीलम मैं अंदर सैजो शीलमा लेद्रोशीलमा कॉडेट मन के शीलम वस्डेट शोइंग द एंटरो शीलोम सो द टाइप आफ शीलोम इज दो शीलोम अने दर् शोइंग द ट्रू शीलोम नैक्स्ट मन चूसक वीट मनमेमंटे सीलियरी आर् फिटर् फीडर्स अटा अंत एम चेस्नाई मन की फिट्रेषन चाई सो फिट्रेषन अंत एवते अभी मन सरउंड वाटर यानी उठो वाट मन को फिट्रेषन प्रासेस् द्वारा अंदर एम न्यूट्रेषन उन्ना लेकिन वेरे की यूजफुल सबसीडना अला आधा मन की न्यूट्रिशन चूपना सो अंदमे वीट मनमे दे आर् कॉल ऐस फिटर् फीडर्स नैक्स्ट मन की एक्त यूरो कॉर्डेटाकनामो सेम यूरो कॉर्डेटा वीट एट्रीम अनेटोडर तो लैन अद मन की फारंग्स सर्वे उ नैक्स्ट वीट मन चूसक एंडो स्टैल अटा सो सेम अदर इतना वेंट्रल सैड आफ द फारंग्स उ नैक्स्ट मन चूसक रेस्परेशन अकर्स थ्रू दिफ्यूजन अट्ठा अंत इध मन की वाइस्ट बाॉडी सर्फेस द्वारा अब तो सो द रेस्परेशन अकर्स थ्रू दाडी सर्फेस अंत एना आर्गाज इलाके वाटो कॉबन डयाक्सइड अं आक्सीजन विधा मन की बाडी सर्फेस द्वारा उतनाई अंत मन के मन की फ्राक्स क्यूटेन रेस्परेशन ऐसा एथवांस अला इकड मॉइस्ट बाॉडी सर्फेस द्वारा रेस्परेशन अने जरगर जो नैक्स्ट इंदो चूस मैं सर्क्युलेटर सिस्टम एला द सर्क्युलेटर सिस्टम ईज क्लोज मैं यूरो कॉर्डेटा चूसक यूरो कॉर्डेटा ओपन टाइप आफ सर्क्युलेटर सिस्टम अने जी नैक्स्ट इंदो चूसक हार्ट अने ल्लड कॉर्पल रेस्परेटरी पिग्मेंट अने सो दे डो नाट हाव हार्ट 
blood cells and respiratory pigment for example manaki chusukunnatlaite human beings lo manaki hemoglobin an undi ala kokunda mana invertebrates lo analyta ala chusukunnatlaite homo manaki chusukunnatlaite chlorocryonin anedi undi ledante copper containing respiratory pigment an cheptuntam that is the manaki hemocyanin an cheptuntam so hemocyanin gaani ila chlorocryonin gaani ivi manaki olevu okay నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో ఎక్స్క్రెషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఎక్స్క్రెషన్ ఈజ్ డన్ బై ద సొలనోసైడ్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ బై ద సొలనోసైడ్స్ ఆఫ్ ప్రోటోనెఫ్రిడియాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ప్రోటోన్ ఎఫ్రీడియా నుంచి స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఇలా ఆరిజినేట్ అయ్యాయి సో ఈ స్ట్రక్చర్స్ ని మనం ఏమంటామంటే సొలనోసైట్స్ అని చెప్పేసి అంటాము సో ఇవి మనకి ఎక్స్క్రెషన్ ప్రాసెస్ లో యూజ్ అవుతున్నాయి అండ్ వీటిలో మనకు చూసుకున్నట్లయితే గొనాడ్స్ అనేవి మనకి చూసుకుంటే ఫ్యారింజల్ రీజియన్ లో ఉన్నాయి సో గొనాడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫ్యారింజల్ రీజియన్ అండ్ ఇందులో మనకి గొనాడ్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి దే ఆర్ న్యూమరస్ ఇన్ నెంబర్ చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి మరి వీటిలో గొనాడ్స్ లో గోనోడక్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేవు సో గోనోడక్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఓకేనా సో సెఫలోకార్డేట్స్ యొక్క గోనాడ్స్ అనేవి వితౌట్ గోనో డక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు మరి వీటిలో ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది సార్ అంటే ద ఫెర్టిలైజేషన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ సో దే ఆర్ షోయింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ వీటి మాదిరి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫిషెస్ లో మాదిరి వీటిలో కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే ఆ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి బాడీలో ఫ్యూజ్ అవ్వట్లేదు అవుట్ సైడ్ ద బాడీ మనకి వా మోస్ట్లీ వాటర్ మీడియంలో అవి మనకి ఫ్యూజ్ కలుస్తున్నాయి సో ఆ ఫెర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్ మనం ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అని చెప్పి అంటాము సో ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ గా జరుగుతుందో సో మేల్ అనేది అండ్ ఫీమేల్ అనేది ఇక్కడ మనకి రెండు రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి కూడా మనకి చాలా ఎక్కువ స్పర్మ్స్ అండ్ ఓమ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి మేల్ యొక్క స్పర్మ్స్ అనేవి చాలా మిలియన్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అలా కాకుండా మరి ఫీమేల్ యొక్క ఓమ్ చూసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీ మినిస్ట్రల్ సైకిల్ కి ఒకటే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఉంది కాబట్టి ద నెసెసిటీ టు ప్రొడ్యూస్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ అనేది అవసరం ఉండదు సో ఫీమేల్ యొక్క బాడీలో రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ ఒక ఓవం సరిపోతుంది మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అవుట్ సైడ్ ద బాడీ జరుగుతుంది ఎక్స్టర్నల్ మీడియం లో జరుగుతుంది అంటే ఏమవ్వాలి సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి బై ఛాన్స్ కలుస్తున్నాయి బై ఛాన్స్ కలుస్తున్నాయి అంటే ఆటోమేటిక్ గా నెంబర్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి సో ఆటోమేటిక్ గా ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మరి వీటిలో డెవలప్మెంట్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఫ్రీ స్విమ్మింగ్ లార్వా అనేది ఉంది లార్వా అనేది ఉంటే దాన్ని మనం డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటాం ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటామా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో సెఫ్లో పాడేటాలో ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడు బ్రాంకియో స్టోమా అని చెప్పుకోవడం జరిగింది వీటిని మనం ఏంటంటే యాంఫియోక్సస్ ఆర్ లాన్స్లెట్ అని చెప్పుకుంటాం ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి మజిల్స్ యొక్క బండిల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ బండిల్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ ని మనం ఏమంటాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మయోటోమ్స్ సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మయోటోమ్స్ విచ్ ఆర్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ అని చెప్పుకున్నాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ నెక్స్ట్ వీటిలో చూసుకున్నట్లయితే ఒక కాడల్ ఫిన్ అనేది మనకి చూపించడం జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఒక ఏట్రియల్ పోర్ అని కానీ లేదంటే మనకి ఈ గిల్ స్లిట్స్ అనేవి కానీ ఇవన్నీ కూడా చూపించడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే అడ్డ రీజియన్ నుంచి టైల్ రీజియన్ వరకు నాటో కార్డు నరో కార్డు రెండు కూడా ఎక్స్టెండ్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ రిటర్న్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో అందుకోసమనే వీటిని మనం ఏమన్నా దీన్ని మనం సఫలో కార్డేటా అని చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ వచ్చిన గ్రూప్ దట్ ఈస్ ద వెట్టబ్రేటా అయితే ఈ వెట్టబ్రేటా మనం ఇంకో నేమ్ తేమలు పిలుచుకున్నాం దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్రీనియేటా క్రీనియేటా అని ఎందుకు వై బికాస్ దే ఆర్ షోయింగ్ ద బ్రెయిన్ బాక్స్ సో బ్రెయిన్ బాక్స్ అనేది 
ఉంది కాబట్టి ఈ బ్రెయిన్ బాక్స్ అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రేనియం సో క్రేనియం ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం విన్నాం క్రేనియట అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం మరి వీటిలో నాటోకాడ్ అనేది ఏంటి ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది అడల్ స్టేజ్ లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రీప్లేస్డ్ బై దాట్ విట్టబ్రల్ కోలం విట్టబ్రల్ కోలం అనేది దీన్ని మనకి రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఈ రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంది అని చూసుకున్నట్లయితే దిట్ కుడ్ బి డన్ బై ద పార్షల్లీ డ రీప్లేస్ అవ్వచ్చు లేదంటే టోటల్లీ ఇది మనకి రీప్లేస్ అవ్వచ్చు మరి ఈ విట్టబ్రల్ కోలం అనేది ఏ విధంగా ఉందని చూసుకున్నట్లయితే ఎయిదర్ ఇట్ కుడ్ బి కాటిల్ లేజినాస్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి బోని అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే అది మనకి కాటు లేస్తో అయినా మేడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేదంటే బోన్తో అయినా మేడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ మనకి ఒక అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ అన్న అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆల్ వెట్ బ్రేడ్స్ ఆర్ కార్డేట్స్ బట్ ఆల్ కార్డేట్స్ ఆర్ నాట్ వెట్ బ్రేడ్స్ అంటున్నాడు అంటే సింపుల్ గా మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే స్టేట్మెంట్ లో కార్డేటా ఏవైతే ఉన్నాయో కార్డేటాలో మనకి త్రీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి యూరో కార్డేటా సెఫ్లో కార్డేటా అండ్ విట్ బ్రేటా అంటే విట్ బ్రేడ్స్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ కార్డేటా సో విట్ బ్రేడ్స్ అనేవి కార్డేట్స్ లో వస్తున్నాయి మరి కార్డేట్స్ లో ఓన్లీ విట్ బ్రేడ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయా లేవు కదా యూరో కార్డేట్స్ ఉన్నాయి సెఫ్లో కార్డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా మరి అలాంటప్పుడు అన్ని కార్డ్ డేట్స్ కూడా విట్ బ్రేడ్స్ అని చెప్పి ఏ విధంగా అనగలము సో అది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కార్డ్ డేటా అంటే ఏంటి అండ్ విట్ బ్రేటా అంటే ఏంటి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి కార్డ్ డేటా అంటే ఏ యానిమల్స్ లో అయితే మనకి నాటో కార్డ్ అనేది ఉంటుందో వాటన్నిటిని మనం కార్డ్ డేటా అని పిలుచుకోవచ్చు అండ్ ఏ యానిమల్స్ లో అయితే మనకి బ్యాక్ బోన్ అనేది ఉంటుందో అంటే విట్టబ్రల్ కోలం అనేది ఉంటుందో ఆ యానిమల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం విట్ట బ్రేటా అని పిలుచుకోవచ్చు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి యూరో కార్డ్ డేటా సెఫ్లో కార్డ్ డేటాలో కూడా నాటో కార్డ్ ఉంటుంది బట్ అడల్ట్ లోకి వచ్చేసరికి నాటో కార్డ్ నుంచి విట్టబ్రల్ కోలం అనేది ఫామ్ అవ్వట్లేదు బట్ విట్ట బ్రేట్ అలా ఏమవుతుంది అడల్ట్ గా ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఉండే నాటో కార్డ్ అనేది అడల్ట్ గా గ్రో అయ్యేసరికి మనకి బ్యాక్ బోన్ ఫామ్ చేస్తుంది సో దాట్స్ వై ఆల్ విట్ బ్రేడ్స్ ఆర్ కార్డేట్స్ బట్ ఆల్ కార్డేట్స్ ఆర్ నాట్ విట్ బ్రేడ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా మరి వీటిలో పేరు డెపెండేజెస్ అనేవి ఉన్నాయా సార్ సో పేరు డెపెండేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ పేరు డెపెండేజెస్ అనేవి ఎయిదర్ ఫిన్స్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు లేదంటే లిమ్స్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు ఒకవేళ ఫిన్స్ అయినట్లయితే వీటిని మనం ఏమన్నాం పైసెస్ అని చెప్పి పిలుచుకున్నాం అండ్ లిమ్స్ అనేవి ఉన్నట్లయితే వీటిని మనం ఏమన్నాం టెట్రాపోర్ట్స్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం అండ్ ఇందులో ఉండే లిమ్స్ అనేవి ఎయిదర్ మనకి ఫోర్ లిమ్స్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు లేదంటే హైండ్ లిమ్స్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు ఓకేనా సో మనం చూసుకున్నట్లయితే హ్యాండ్స్ ఆర్ ఫోర్ లిమ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఆర్ హైండ్ లిమ్స్ మరి ఇవి ఉన్నట్లయితే ఈ గ్రూప్ను మనం ఏమన్నాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టెట్రా పొడా వీటిని మనం ఏమంటే టెట్రా పొడా అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం మరి వీటిలో హార్ట్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ద హార్ట్ ఆఫ్ ఫిట్ బ్రేడ్స్ కుడ్ బి ఎయిదర్ టూ చాంబర్డ్ ఆర్ త్రీ చాంబర్డ్ ఆర్ ఫ్లో చాంబర్డ్ అంటే ఏంటి సార్ ఓన్లీ ఏట్రియా ఒకటి వెంట్రికల్ ఒకటి ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం టూ చాంబర్డ్ హార్ట్ అన్నాం అలా కాకుండా మనకి టూ ఏట్రియా అండ్ వన్ వెంట్రికల్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమన్నాం దాన్ని మనం త్రీ చాంబర్ హార్ట్ అన్నాం అలా కాకుండా టూ ఏట్రియా టూ వెంట్రికల్స్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమన్నాం అంటే ఫోర్ చాంబర్ హార్ట్ అన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫిషెస్ లో చూసుకున్నట్లయితే టూ చాంబర్ హార్ట్ అంటే అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇలా ఉంది సో ఈ సర్క్యులేషన్ మనం ఏమన్నాం సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అన్నాం అలా కాకుండా టూ ఏట్రియా అండ్ వన్ వెంట్రికల్ ఉంది ఇలా ఉంది సో దీన్ని మనం ఏమన్నా త్రీ చాంబర్ హార్ట్ అన్నా అలా కాకుండా ఇలా ఉన్నాయి టూ ఏట్రియా టూ వెంట్రికల్స్ దీన్ని మనం ఏమంటే 
ఫోర్ చాంబర్ హార్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం అంతే మరి ఇందులో సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది సింగిల్ ఏ సర్క్యులేషన్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద టూ చాంబర్ హార్ట్ అండ్ ఇన్కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద త్రీ చాంబర్ హార్ట్ అండ్ కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద ఫోర్ చాంబర్ హార్ట్ మనలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే కంప్లీట్ గా రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ మనకి డిఆక్సినేట్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది కంప్లీట్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ మనకి ఆక్సినేట్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే డిఆక్సినేట్ బ్లడ్ ఆక్సినేట్ బ్లడ్ రెండు కూడా కంప్లీట్ గా సెపరేట్ అయి ఉన్నాయి రెండు కూడా మిక్స్ అవ్వట్లేదు so that kind of circulation is called as complete double circulation that can be found in the crocodiles lo chodochu birds lo chodochu and mammals lo kuda chodochu nana next mari vitlo excretion and osmoregulation anedi ye vidhanga jarugutundi that is carried out by the kidneys aithe ee kidneys anevi mesonephric ga undochu ledante metanephric ga undochu so mana yokka kidneys yokka evolution process chusukunnatlayite ఫస్ట్ మనకి ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేవి ప్రోనెఫ్రోస్ అంటాం తర్వాత మనకి వచ్చేవి మీసోనెఫ్రోస్ అంటాం అండ్ మన యొక్క డెంబ్రియల్ డెవలప్మెంట్ లాస్ట్ స్టేజెస్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి వచ్చేసి మెటానెఫ్రిక్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే ఇవి మనకి ఏంటంటే సీక్వెన్స్ మనకి డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ లో ఇవన్నీ కూడా సీక్వెన్స్ అనమాట సో ఇందులో మనకి వెట్టిబ్రేటలో ఎయిదర్ మీసోనెఫ్రిక్ కిడ్నీస్ ఉండొచ్చు లేదంటే మెటానిక్ ఫిక్ డిస్ కూడా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ వెట్టెబ్రేట ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం టూ సూపర్ క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు సో వెట్టెబ్రేట దీన్ని మనం టూ గ్రూప్స్ కింద సపరేట్ చేయొచ్చు వన్ ఈజ్ ఏ జ్ఞాత అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ జ్ఞాతో స్టొమాటా సో ఏ జ్ఞాత అండ్ జ్ఞాతో స్టొమాటా అని చెప్పి రెండు గ్రూప్స్ గా సెపరేట్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఏ జ్ఞాత ఏవైతే ఉందో ఏ అంటే అర్థం ఆబ్సెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లయితే జాస్ అనేవి లేవు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకుంటాం అప్పర్ జా లోవర్ జా మ్యాక్సిల్లా మ్యాండిబుల్స్ అని చెప్పేసి అవి మనకి ఉండవు ఇన్ కేస్ ఆ జాస్ అనేవి ఉన్నాయి అనుకుంటే వీటిని మనం ఏమొచ్చు అంటే జ్ఞాతో స్టొమాటా అని చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ ఏ జ్ఞాతలో చూసుకున్నట్లయితే రెండు సూపర్ క్లాసెస్ అనేవి మనకి ఉండడం జరిగింది అవి ఏంటంటే మనకి క్లాసెస్ మనకి వన్ ఈజ్ సైక్లోస్టోమ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆస్ట్రకోడర్మీ ఈ రెండు కూడా ఉండడం జరిగింది మరి అలా కాకుండా జ్ఞాతో స్టొమాటోలో మనం చూసుకున్నట్లయితే హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద టూ గ్రూప్స్ వాట్ ఆర్ దే వన్ ఈజ్ పైసెస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెట్రాపుడా సో టెట్రా అంటే అర్థం ఏంటి ఫోర్ అని అర్థం సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ గా ఫోర్ లిమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టెట్రా అంటాము అయితే ఈ సైక్లో అంటే సర్క్యులర్ అని చెప్పి అర్థం స్టోమియం అంటే మౌత్ అని అర్థం పైసెస్ అంటే ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి లోకోమోటర్ ఎపెండేజెస్ అనే ఫిన్స్ ఉంటున్నాయి అలా కాకుండా టెట్రాపోర్ట్స్ అంటే లోకోమోటర్ ఎపెండేజెస్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకి లిమ్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది అయితే ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే పైసెస్ లో మనకి టూ క్లాసెస్ ఉండడం జరిగింది దే ఆర్ కాండ్రిక్స్ తీస్ అండ్ ఆస్టిజ్ తీస్ కాండ్రిక్స్ తీస్ అండ్ ఆస్టిజ్ అని చెప్పి రెండు క్లాసులు ఉండడం జరిగింది అలా కాకుండా టెట్రాపోడాలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమేమున్నాయి ఆంఫీబియా రెప్టీలియా ఏవ్స్ మ్యామల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి టెట్రాపోడాలో ఉండడం జరిగింది సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్ లైన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వెట్టెబ్రేటా ద సబ్ ఫైలం వెట్టెబ్రేటా కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ గ్రూప్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఏ జ్ఞాత అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద జ్ఞాతో స్టొమాటా ఏ జ్ఞాతాలో మనకి జాస్ అనేవి లేవు అండ్ ఇందులో మనకి టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సైక్లోస్టోమ్స్ అండ్ ఆస్ట్రోకోడెర్మీ అండ్ జ్ఞాతో స్టొమాటాలో జాస్ అనేవి ఉన్నాయి దిస్ కుడ్ బి డెవర్డ్ ఇన్ టు టూ గ్రూప్స్ పైసెస్ అండ్ టెట్రాపోర్డ్ పైసెస్ లో లోకోమోటర్ ఎపెండేజెస్ ఆర్ ఫిన్స్ వేర్ ఆస్ ఇన్ ద టెట్రాపోర్డ్ ద లోకోమోటర్ ఎపెండేజెస్ ఆర్ ద లిమ్స్ మరి పైసెస్ లో మనకి టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాంట్రిక్స్ తీస్ ఆస్ట్రిచ్ తీస్ అండ్ టెట్రాపోర్డ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఆంఫీబియన్స్ రాప్టైల్స్ ఏవ్స్ 
మ్యామల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉండడం జరిగింది అయితే ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ఏ జ్ఞాత చూసుకున్నట్లయితే ఏ జ్ఞాత అంటే మనకి ఇక్కడ జాస్ అనేవి లేవు జాస్ అనేవి లేవు నెక్స్ట్ దే ఆర్ ప్రిమిటివ్ అండ్ ఫిష్ లైక్ అక్వాటిక్ వెట్ బ్రేడ్స్ అని చెప్పుకుంటాము అండ్ మరి వీటిలో పేరడ్ ఎపెన్ చేస్ అనేవి ఉన్నాయా లేవు పేరడ్ ఎపెన్ చేస్ అందులో ఉన్నాయి జ్ఞాతోస్ టొమాటోలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇందులో సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్నల్ ఇయర్ అవి మనకి వన్ అయినా ఉండొచ్చు లేదంటే టూ అయినా ఉండొచ్చు సో ఇంటర్నల్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో అందులో మనకి ఇద్దరు వన్ ఆర్ టూ సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ అనేవి ఉండొచ్చు మరి మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ అనేవి ఎన్ని ఉంటాయి సార్ త్రీ సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ ఉంటాయి సో ఇద్దరు వన్ ఆర్ టూ అనేది ఇందులో ఉంటాయి మరి ఇందులో నాటోకాడ్ అనేది పర్సిస్టెంట్ అంటే దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ త్రూఅవుట్ ద లైఫ్ సో త్రూ లైఫ్ యొక్క త్రూఅట్ కూడా ఇది మనకి ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం ఏ జ్ఞాతలో మనకి టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సైక్లోస్ట్రోమ్స్ అండ్ ఆస్ట్రకోడెర్మీ సో మనకి ఆస్ట్రకోడెర్మీ గురించి మనకు మెన్షన్ చేయలేదు ఓన్లీ సైక్లోస్ట్రోమేటా గురించి మెస్క చేశాడు సైక్లో అంటే ఏంటి సైక్లో ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్క్యులర్ స్టోమియం అంటే మీనింగ్ ఏంటి స్టోమియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మౌత్ అంటే వీటిలో మౌత్ అనేది సర్క్యులర్ అండ్ సెక్టోరియల్ గా ఉంటుంది సెక్టోరియల్ అంటే సక్షన్ చేసేటట్టు ఓకేనా నెక్స్ట్ వీటిలో టీత్ కానీ టంగ్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ద టంగ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ హార్నీ టీత్ సో వీటిలో మనకి టంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇలా హార్నీ టీత్ అనేది వాటి మీద ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వీటి యొక్క బాడీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ లాంగ్ స్లెండర్ అండ్ ఈల్ లైక్ సో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా వీటి యొక్క బాడీ అనేది ఉంటుంది దేర్ బాడీ ఈజ్ లాంగ్ స్లెండర్ అండ్ ఈల్ లైక్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో మనకి స్కేల్స్ అనేవి లేవు దేర్ ఈజ్ నో స్కేల్స్ ఆన్ దేర్ బాడీ నెక్స్ట్ వీటిలో ఎండో స్కెలెటన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాటిల్లీ సో కాటిల్లీ ఏజ్ అనే సెండో స్కెలెటన్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వీటిలో వెట్టబ్రే ఏవైతే ఉన్నాయో ద వెట్టబ్రే ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై ద న్యూరల్ ఆర్చెస్ సో న్యూరల్ ఆర్చెస్ అనేవి ఆ వెట్టబ్రేల్ కాలం లో ఉండే ఇండివిజువల్ వెట్టబ్రే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే సెర్వికల్ వెట్టబ్రే థొరాసిక్ వెట్టబ్రే లంబర్ వెట్టబ్రే సాక్రల్ వెట్టబ్రే కాక్సీజియల్ వెట్టబ్రే అని చెప్పుకుంటాం సో ఈ వెట్టబ్ర అనేవి మనకి న్యూరల్ ఆర్చెస్ అనేవి రీప్లేస్ చేస్తున్నాయి అండ్ వీటిలో ఉండే రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ద బ్రాంకిల్ రెస్పిరేషన్ ఎందుకంటే దట్ ఈజ్ డన్ త్రూ ద గిల్ స్లిట్స్ అని చెప్పుకుంటాం సో ద నెంబర్ ఆఫ్ గిల్ స్లిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి దే ఆర్ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ పెయిర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ గిల్ స్లిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ వీటిలో చూసుకున్నట్లయితే హార్ట్ ఈజ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ మస్క్యులార్ హార్ట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ ఇందులో ఉండే హార్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ టూ చాంబర్డ్ అంటే వన్ ఏట్రియం ఉంది అండ్ వన్ వెంట్రుకలు ఉంది అండ్ దిస్ ఫీచర్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ఫిషెస్ ఓకేనా సో ఫిషెస్ మాదిరి వీటిలో టూ చాంబర్డ్ హార్ట్ అనేది ఉండడం జరిగింది మరి ఇందులో రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అనేది ఉందా సార్ రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అనేది లేదు ద ఫ్యూచర్ విచ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు మ్యామల్ సో మ్యామల్స్ మాదిరి వీటికి కూడా రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అనేది లేదు రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి మనకి టూ పోర్టల్ సర్క్యులేషన్స్ ఉంటాయి హెపాటిక్ పోర్టల్ సర్క్యులేషన్ అండ్ రీనల్ పోర్టల్ సర్క్యులేషన్ హెపాటిక్ పోర్టల్ సర్క్యులేషన్ అంటే మన బాడీలో స్టమక్ నుంచి కొన్ని బ్లడ్ వెజర్ స్టార్ట్ అయ్యి లివర్కి మనకి న్యూట్రియంట్స్ని తీసుకుని వెళ్తాయి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెపాటిక్ పోర్టల్ సర్క్యులేషన్ అలా కాకుండా రీనల్ పోర్టల్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే మన కిడ్నీస్కి అండ్ లోవర్ బాడీ పార్ట్స్కి మధ్యలో ఉండే సర్క్యులేషన్ ఏమంటే అంటే రీనల్ పోర్టల్ సర్క్యులేషన్ అని చెప్పి అంటాము సో ఈ రీనల్ పోర్టల్ సర్క్యులేషన్ అనేది మ్యామల్స్ లో ఉండదు సో సేమ్ మ్యామల్స్ లో మాదిరిగానే వీటిలో కూడా రీనల్ పోర్టల్ సర్క్యులేషన్ అనేది లేదు అండ్ మరి వీటిలో కిడ్నీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి సార్ ద కిడ్నీస్ ఆర్ మీసో నెఫ్రిక్ సో ద కిడ్నీస్ అనేవి మీసో నెఫ్రిక్ గా ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పెట్రోమైజాన్ అని చెప్పి అనుకుంటాం దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లాంప్రే సో ఇవి మనం చూసుకున్నట్లయితే టూ టైప్స్ గా ఉంటాయి సమ్ ఆర్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ సమ్ ఆర్ మెరైన్ వాటర్ ఫార్మ్స్ అయితే ఈ మెరైన్ వాటర్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే
ఓషన్ అంటే ఓషన్ లోకి మనకి వాటర్ ని తీసుకొచ్చే సోర్సెస్ ఉంటాయి లెట్ సపోజ్ ఇది మనకు ఒక రివర్ అనుకుందాం సో రివర్ ఏం చేస్తుంది ఈ రివర్ లో వాటర్ అనేది మనకి ఫైనల్ గా ఈ ఓషన్ లో డిస్చార్జ్ అవుతుంది అనుకుందాం అయితే ఈ పెట్రోమైజర్ అనేది అయితే ఉందో ఇది మనకి జనరల్ గా ఓషన్స్ లోనే ఉంటుంది అంటే ఇది మనకి మెరైన్ వాటర్ లోనే ఉంటుంది బట్ వాటికి ఎప్పుడైతే రీప్రొడక్షన్ సీజన్ అనేది వస్తుందో అంటే వాటికి బ్రీడింగ్ సీజన్ అనేది వస్తుందో ఇది ఓషన్ లో ఉండే మెరైన్ వాటర్ నుంచి రివర్ లో ఉండే ఫ్రెష్ వాటర్ కి మైగ్రేట్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఈ విధంగా మైగ్రేట్ అవుతుంది మైగ్రేట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి గుడ్లు పెడుతుంది సో దీన్ని మనం ఏంటాం స్పానింగ్ చేస్తుంది సో స్పానింగ్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ మదర్ ఫిష్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఆస్మోటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి కంప్లీట్ గా చచ్చిపోతుంది అండ్ వాటి అది ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఎగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బేబీస్ అనేవి తర్వాత మనకి మెటామార్ఫోసిస్ అయ్యి ఈ చిన్న చిన్న ఫిష్ పిల్లలు అనేవి ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయి మళ్ళీ మనకి మెరైన్ వాటర్ లోకి వాడడం జరుగుతుంది సో ఇలా మనకి ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజం అనేది మెరైన్ వాటర్ ను ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి షిఫ్ట్ అవడాన్ని ఎయిదర్ టెంపరీ గా షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు లేదంటే పర్మనెంట్ గా షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మైగ్రేషన్ అని చెప్పి అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సైబీరియన్ క్రేన్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి మైగ్రేషన్ అవుతాయి ఒకనా సైబీరియా నుంచి మనకి పులకాట్ లేక్ కి అలాగే ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజం అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక అన్కంఫర్టబుల్ ప్లేస్ నుంచి ఒక కంఫర్టబుల్ ప్లేస్ కి ఎయిదర్ టెంపరీగా గానీ లేదంటే పర్మనెంట్ గా గానీ అది మనకి మై మూవ్ అవుతుంది షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే దాన్ని మనం ఏమన్నా మైగ్రేషన్ అన్నాం అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ మైగ్రేషన్ అనేది మనకి జనరల్ గా టూ కేటగిరీస్ వన్ ఈజ్ ద మైగ్రేషన్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద మెరైన్ వాటర్ టు ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ ద దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద మెర ఫ్రెష్ వాటర్ టు మెరైన్ వాటర్ సో ఫ్రెష్ వాటర్ నుంచి మె మెరైన్ వాటర్కి వస్తున్నట్లయితే దీన్ని మనం ఏమంటాం కెటాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ అని చెప్పి అంటాం అలా కాకుండా మెరైన్ వాటర్ నుంచి ఫ్రెష్ వాటర్కి వచ్చినట్లయితే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే అనాడ్రోబస్ మైగ్రేషన్ అంటాం సో ఇది మనకి ఇకాలజీలో మళ్ళీ చదువుకుంటాం ఆట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అనాడ్రోమస్ అండ్ కెటాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ ఫ్రెష్ వాటర్ టు మెరైన్ వాటరా కెటాడ్రోమస్ మెరైన్ వాటర్ టు ఫ్రెష్ వాటరా అనాడ్రోమస్ మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మెరైన్ వాటర్ నుంచి ఫ్రెష్ వాటర్కి వస్తుంది సో ద మైగ్రేషన్ ఇన్ ద పెట్రోమైజన్ ఇస్ ద అనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ వీటిని మనం ఏమంటే అనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ అని చెప్పుకున్నాం వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఫ్రమ్ ద మెరైన్ వాటర్ టు ఫ్రెష్ వాటర్ కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మదర్ ఫిష్ ఏదైతే ఉందో ఈ మదర్ ఫిష్ అనేది మనకి మెరైన్ వాటర్ నుంచి ఫ్రెష్ వాటర్ కి అనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది తర్వాత ఇది అక్కడ ఏం చేస్తుంది స్పానింగ్ చేస్తుంది గుడ్లు పెడుతుంది పెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది మదర్ విల్ డై మదర్ అనేది చనిపోతుంది అండ్ వాటి యొక్క లార్వా ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ లార్వా విల్ అండర్ గో ద మెటా మార్ఫోసిస్ సో మెటా మార్ఫోసిస్ చెందిన తర్వాత ఇవి మనకి ఏమవుతున్నాయి అడల్ట్గా వచ్చిన తర్వాత ఇవి మనకి అగైన్ మళ్ళీ మెరైన్ వాటర్కి రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మిగ్జిన్ అని చెప్పుకుంటాం సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యాగ్ ఫిష్ ఆర్ స్లైమ్ ఈల్ అని కూడా అంటాం అయితే వీటి యొక్క హ్యాబిట్ ఏంటి దే ఆర్ ఆల్సో మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే they are living in the oceanic water mari vitni em antnam ante vitni scavengers antnamu scavengers endukanna sir ekkadaithe manaku samudramlo ee chapalu evaithe untayo chani poyayi edante kullu potunnayi atlanti chapalu nivi tintayi andukosamane vitni em antnam scavengers ante ivu manaki aa samudranni clean chestunay akada waste anedi lekunda so that's why they are called as scavengers why because they will feeds on dead or dying fish so chanipoya fishes gaani vetha vet meda ivi maniki feed chestay kabatti vitni manam enna ante scavengers annam aithe eppudaina vitiki oka vela dangerous sign ochindi okay some predator organism vastundi nenu escape avvali ikkada undrana oka risk ani cheppi eppudaina daniki anipiste appude em chestundante vaatlo oka mucus glands ane untana na so they are having the సటన్ మ్యూకస్ సాక్స్ ఈ మ్యూకస్ సాక్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ సరౌండింగ్ ఏరియా మొత్తం కూడా ఒక ఫ్లూయిడ్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ ఫ్లూయిడ్ ఏమంటామంటే ఒక మిల్కీ ఫ్లూయిడ్ రిలీజ్ చేస్తాయి అయితే ఈ మిల్కీ ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుంది సార్ ఎప్పుడైతే 
ఇది మనకి వాటర్ తో కాంటాక్ట్ అవుతుందో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ ద వాటర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద స్లైమ్ సో ఇలా మనకి ఒక జిగురు లాంటి సబ్స్టెన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా అక్కడి నుంచి ఇది మనకి ఎస్కేప్ అవుతుంది ఓకేనా so that is the special feature of the mixin mari vitlo development chusukunnatlayite direct development undi ante vitlo etuvanti larva anedi kuda ledu okay na so that is the thing regarding the mixin so ikkada maniki inkoka vishayam chusukunnatlayite యూరో కార్డ్ డేటా ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఈ యూరో కార్డ్ డేటాలో ఈ లా నాటో కార్డ్ అనేది ఓన్లీ లార్వా యొక్క టైల్లో మాత్రం ఉంది అడల్ట్లో లేదు అని చెప్పుకున్నాం సో ఈ ఫినామినాని మనం ఏమనుకోవచ్చు దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ రిట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుచుకోవచ్చు అంటే రిట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ సో మనం చూసుకున్నట్లయితే జనరల్ గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ మార్పసిస్ ఉంటాయి నాన్న రిట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫసిస్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫసిస్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లార్వా అడల్ట్ రిట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫసిస్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫసిస్ రిట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫసిస్ లో ఏమవుతుంది లార్వా ఈజ్ కాంప్లెక్స్ బట్ అడల్ట్ ఈజ్ సింపుల్ అలా కాకుండా మనకి ప్రోగ్రెసివ్ మెటమార్ఫిస్ లో లార్వా ఈజ్ సింపుల్ అండ్ అడల్ట్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ ఓకేనా సో దట్ డిఫరెన్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ది బిట్వీన్ ద రిట్రోగ్రెసివ్ మెటమార్ఫిస్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ మెటమార్ఫిస్ సో ఇక్కడ మనకి రిట్రోగ్రెసివ్ మెటమార్ఫిస్ లో లార్వా కాంప్లెక్స్ అని ఎలా చెప్పగలరు సార్ ఎందుకంటే వాటిలో నాటో కార్డు ఉంది మరి అడల్ట్ అనేది సింపుల్ ఎలా అవుతుంది సార్ అడల్ట్లో నాటో కార్డు లేదు కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ అనేది లూజ్ అవుతుంది అంటే కాంప్లెక్స్ బాడీ స్ట్రక్చర్ నుంచి సింపుల్ బాడీ స్ట్రక్చర్కి మారుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమన్నా రిట్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫిస్ ఉన్నాం మరి ఇందులో ప్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫిస్ ఏమవుతుంది లార్వా సింపుల్ గుండి అడల్ట్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా కాంప్లెక్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్రాక్స్ లో చూసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెసివ్ మెటామార్ఫోసిస్ ఓకేనా సో ఈ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏ విధంగా అడగచ్చు సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే లెట్స్ డిస్కస్ ద వన్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ రికార్డ్ ఎస్ ద టిపికల్ కార్డ్ డేట్స్ ఇచ్చిన వాటిలో ఐడియల్ కార్డ్ డేట్స్ అని ఏటిని అన్నాము సో ఏంటి నాన్న దట్ ఈస్ ద సెఫలో కార్డ్ డేటా ఎందుకు అంటే వాటిలో మనకి ఏవైతే కార్డ్ డేట్ యొక్క చీఫ్ డిస్టింగ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో వాటిలో త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ ఉంటున్నాయి అండ్ ఆ నాటో కార్డు నెర కార్డ్ అనేది త్రూ అవుట్ ద బాడీ అనేవి ఉంటున్నాయి సో దానికోసమని మనం ఏన్నా దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టిపికల్ కార్డ్ డేట్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే చూనిసిన్ అనేది ఏంటే సో యూరో కార్డ్ డేటాలో మనకు చూనిసిన్ అనేది ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది నాన్న మిగతా యానిమల్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే దీనికి ఉండే ఇది ఒక యూనిక్ ఫీచర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా దట్ ఈజ్ దట్ చూనిసిన్ ఈజ్ ఏ సెల్యులోస్ ఇది మనకి సెల్యులోస్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ద జ్ఞాతోస్టోమాటా జ్ఞాతోస్టోమాటా అంటే ఏముండాలి జాస్ అనేవి ఉండాలి మరి తర్వాత పెయిర్డ్ అపెండేజెస్ కూడా మనకి ఉండాలి మరి ఇందులో అలా లేనిది ఏంటి కాంటిచ్ తీస్ లో ఉన్నాయి ఆంఫీబియన్స్ లో ఉన్నాయి ఏవ్స్ లో ఉన్నాయి మరి లేనిది ఏంటి దట్ ఈస్ ద సైక్లోస్ టొమాటా సైక్లో ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్క్యులర్ స్టోమియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మౌత్ సో సర్క్యులర్ మౌత్ ఉండే యానిమల్స్ లో లేవు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హ్యాగ్ ఫిష్ సో చెప్పుకున్నాం హ్యాగ్ ఫిష్ అనేది ఏం చేస్తుంది సో అది ఎప్పుడైనా అదనుక ఒక డేంజర్ కలిగినప్పుడు అది మనకి స్లైమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ అది మనకి డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ తింటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏన్నా ఒక స్కావెంజర్ అని కూడా అన్నాం అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్లైమ్ ఈల్ సో ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ ది అబో ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే మనం క్లాస్లో ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఇవి మనకి చాలా బాగా అర్థమయ్యాయి అని చెప్పి అనుకుంటున్నా సో ఈ టాపిక్స్ మీద మనకి ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఫస్ట్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు లేదంటే 
यूरो कॉर्ड डेटा ने सेफलो कॉर्ड डेटा तो कंपेयर चेसे लेदर टे सेफलो कॉर्ड डेटा ने वेट्टे ब्रेटा तो कंपेयर चेसे लेदर टे वेट्टे ब्रेटा ने यूरो कॉर्ड डेटा तो कंपेयर चेसे इलाव मान की कंपेयर टो क्वेश्चन सर्ग चु लेदर टे एवोल्यूशन प्रोसेस ए वेदंगा आयेंदी चाला इम्पोर्टेंट वर्ड्स को निवडन जरिये ने टिपिकल कॉर्ड लापते ब्लू कलर लोग आने लापते ब्लैक कलर लोग आने हाइलाइट जैसे उन्ना वोट्स ने भी एनिमल किंगडम लो चाला चाला इम्पोर्टेंट वन इन द कंटे मान के एग्जाम लो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स what is the best choice of the question? So, this animal diversity 1 and 2 is the same as you can see. You can compare it to the same time. And at the same time, you can compare it to the same time. Practice it to the same time. Why? We practice it to the same time. We can do what we can do. 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 There is a lot of fun. Why? We can do what we can do. We can do what we can do. We can do what we can do. मन के आर्द्रन चेस को नहीं प्रति टर्म के कोड़ा मीनिंग के इंटर आर्द्रन चेस को नहीं कंपेयर चेस को इंचा द बंडी एंड एट द सेम टाइम ये टॉपिक आ टॉपिक आई पर इंतरवत इप्पर का पुड़ो एमसीक्यूज प्रैक्टिस चाहिए एंडी इन द कंटे मानो चाला मध्य चेस देने इंटे टॉपिक चदूतमा बट एमसीक्यूज प्रैक्टिस � so, we have to do the concept of MCQs and MCQs. And whatever the things we have discussed today in the class, we will do the same thing. And thank you for watching and all the best.